പി പി എസ് സി യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് സോഷ്യൽ സയൻസ് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ മധ്യകാല ഇന്ത്യ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്ന ഒന്നാം യൂണിറ്റിലെ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പാർട്ട് ടു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചോദ്യങ്ങൾ രജപുത്രരിൽ പ്രധാനികൾ തൊമരന്മാരും ചൗഹാന്മാരും രജപുത്രരിൽ പ്രധാനികൾ തൊമരന്മാരും ചൗഹാന്മാരും തൊമര രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്ത് ഡൽഹി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ദില്ലിക തൊമര രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്ത് ഡൽഹി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ദില്ലിക ദില്ലിക എന്ന് ഡൽഹി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഏത് രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്താണ് തൊമര രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്ത് ദില്ലിക എന്ന് ഡൽഹി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഏത് രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്താണ് തൊമര രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്ത് തൊമര രാജാക്കന്മാരെ തുടർന്ന് ഡൽഹിയിൽ ഭരണാധികാരികളായ രാജവംശം ചൗഹാൻ രാജവംശം തൊമര രാജാക്കന്മാരെ തുടർന്ന് ഡൽഹിയിൽ ഭരണാധികാരികളായ രാജവംശം ചൗഹാൻ രാജവംശം ചൗഹാൻ രാജവംശത്തിലെ അവസാന ഭരണാധികാരി ആര് പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാൻ ചൗഹാൻ രാജവംശത്തിലെ അവസാന ഭരണാധികാരി ആര് പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാൻ പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാനെ കീഴടക്കിയ ഗോറിലെ ഭരണാധികാരി മുഹമ്മദ് പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാനെ കീഴടക്കിയ ഗോറിലെ ഭരണാധികാരി ഗോറി ഏതു രാജ്യത്താണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഗോറി ഏതു രാജ്യത്താണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാന് ശേഷം ഡൽഹിയിലെ ഭരണാധികാരി മുഹമ്മദ് ഗോറി പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാന് ശേഷം ഡൽഹിയിലെ ഭരണാധികാരി മുഹമ്മദ് ഗോറി മുഹമ്മദ് ഗോറിയുടെ സേനാനായകൻ കുത്തബ്ദീൻ ഐബക് മുഹമ്മദ് ഗോറിയുടെ സേനാനായകൻ കുത്ബുദ്ദീൻ ഐബക് ഒന്നും കൂടി പറയാം രജപുത്രരിൽ പ്രധാനികൾ തൊമരന്മാരും ചൗഹാന്മാരും തൊമര രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്ത് ഡൽഹി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ദില്ലിക ദില്ലിക എന്ന് ഡൽഹി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഏത് രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്താണ് തൊമര രാജാക്കന്മാരുടെ തൊമര രാജാക്കന്മാരെ തുടർന്ന് ഡൽഹിയിൽ ഭരണാധികാരികളായ രാജവംശം ചൗഹാൻ രാജവംശം ചൗഹാൻ രാജവംശത്തിലെ അവസാന ഭരണാധികാരി ആര് പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാൻ പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാനെ കീഴടക്കിയ ഘോറിലെ ഭരണാധികാരി മുഹ ഗോറി ഏതു രാജ്യത്താണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാന് ശേഷം ഡൽഹിയിലെ ഭരണാധികാരി മുഹമ്മദ് ഗോറി മുഹമ്മദ് ഗോറിയുടെ സേനാനായകൻ കുത്ബുദ്ദീൻ ഐബക് ഗോറിലെ മുഹമ്മദിന്റെ മരണശേഷം ഡൽഹി കേന്ദ്രമാക്കി ഭരണം ആരംഭിച്ചത് ആര് കുത്ബുദ്ദീൻ ഐബക് ഗോറിലെ മുഹമ്മദിന്റെ മരണശേഷം ഡൽഹി കേന്ദ്രമാക്കി ഭരണം ആരംഭിച്ചത് ആര് കുത്ബുദ്ദീൻ ഐബക് സി ഇ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ആറിൽ ഡൽഹി കേന്ദ്രമാക്കി ഭരണം ആരംഭിച്ചത് ആര് കുത്ബുദ്ദീൻ ഐബക് സി ഇ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ആറിൽ ഡൽഹി കേന്ദ്രമാക്കി ഭരണം ആരംഭിച്ചത് ആര് കുത്ബുദ്ദീൻ ഐബക് അടിമവംശ സ്ഥാപകൻ കുത്ബുദ്ദീൻ ഐബക് അടിമവംശ സ്ഥാപകൻ കുത്ബുദ്ദീൻ ഐബക് കുത്ബുദ്ദീൻ ഐബക്കിൻ്റെ രാജവംശം മംലൂക്ക് വംശം കുത്ബുദ്ദീൻ ഐബക്കിൻ്റെ രാജവംശം മംലൂക്ക് വംശം മംലൂക്ക് വംശം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഏതു പേരിൽ അടിമവംശം മംലൂക്ക് വംശം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഏതു പേരിൽ അടിമവംശം മംലൂക്ക് വംശത്തെ തുടർന്ന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്താറ് വരെ ഡൽഹി ആസ്ഥാനമാക്കി എത്ര രാജവംശങ്ങൾ ഭരണം നടത്തി നാല് മംലൂക്ക് വംശത്തെ തുടർന്ന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് വരെ ഡൽഹി ആസ്ഥാനമാക്കി എത്ര രാജവംശങ്ങൾ ഭരണം നടത്തി നാല് സി ഇ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് മുതൽ സി ഇ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് വരെ ഡൽഹി ആസ്ഥാനമാക്കി ഭരണം നടത്തിയവർ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് സുൽത്താൻമാർ സി ഇ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് മുതൽ സി ഇ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് വരെ ഡൽഹി ആസ്ഥാനമാക്കി ഭരണം നടത്തിയവർ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഏതു പേരിൽ സുൽത്താൻമാർ സുൽത്താൻമാർ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന കാലം സൽത്തനത്ത് കാലം സുൽത്താൻമാർ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന കാലം സൽത്തനത്ത് കാലം സൽത്തനത്ത് കാലഘട്ടം സി ഇ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് മുതൽ സി ഇ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് വരെ സൽത്തനത്ത് കാലം ഘട്ടം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് സി ഇ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് മുതൽ 
സി ഇ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് വരെ ഗോറിലെ മുഹമ്മദിൻ്റെ മരണശേഷം ഡൽഹി കേന്ദ്രമാക്കി ഭരണം ആരംഭിച്ചത് ആരെ കുത്ബുദ്ദീൻ ഐബക് സി ഇ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ആറിൽ ഡൽഹി കേന്ദ്രമാക്കി ഭരണം ആരംഭിച്ചത് ആരെ കുത്ബുദ്ദീൻ ഐബക് അടിമ വംശസ്ഥാപകൻ കുത്ബുദ്ദീൻ ഐബക് കുത്ബുദ്ദീൻ ഐബക്കിൻ്റെ രാജവംശം മംലൂക്ക് വംശം മംലൂക്ക് വംശം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഏതു പേരിൽ അടിമ വംശം മംലൂക്ക് വംശത്തെ തുടർന്ന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് വരെ ഡൽഹി ആസ്ഥാനമാക്കി എത്ര രാജവംശങ്ങൾ ഭരണം നടത്തി നാല് സി ഇ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് മുതൽ സി ഇ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് വരെ ഡൽഹി ആസ്ഥാനമാക്കി ഭരണം നടത്തിയവർ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഏതു പേരിൽ സുൽത്താൻമാർ സുൽത്താൻമാർ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന കാലം സൽത്തനത്ത് കാലം സൽത്തനത്ത് കാലഘട്ടം സി ഇ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് മുതൽ സി ഇ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് വരെ